Hello everyone, this is Shailesh and today we will talk about a common but very significant topic that is Farooq Siyar's Farman to English East India Company. Farooq Siyar, India ka Mughal emperor tha from 1713 to 1719. Majority of scholars ka manna hai that Battle of Plassey which happened in 1757 is ka original and primary cause somewhere Farooq Siyar ke is Farman se joda hua tha. हेंस इस टॉपिक में हमारे लिए कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं फारूक सियार ने किस कॉन्टेक्स्ट में इस फरमान को ग्रांट किया था सेकेंड इसके की फीचर्स क्या थे एंड थर्ड इसका आउटकम क्या था आई एल ऑल्सो गिव यू अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ फारूक सियार एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच वन शुड नॉट टेक लाइटली बिकॉज दीज फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in building the knowledge base to deal with upsc and state services exams now let's have a quick look at the background farooq siyar 1713 to 1719 he was mughal emperor of india farooq siyar ke personal characteristics ki baat karu then majority of historians they describe him as incapable weak and easily influenced by psychophants psychophants ka matlab hota hai chaplus or flatterers farooq siyar jahandar shah को रिप्लेस करके गद्दी पर बैठा था विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स जिनके नाम थे अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली दीज टू ब्रदर्स वर वेरी पावरफुल एंड दे प्लेड अ वेरी डोमिनेंट रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ मुगल रूलर्स दैट इज वाई उन लोगों को किंग मेकर्स कहा जाता था दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए फारूक सियार का एटीट्यूड है कुछ सेलेक्टेड कम्युनिटीज को लेकर इसके बेसिस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं फारूक सियार ने अपीसमेंट पॉलिसी अपीसमेंट का मतलब होता है तुष्टिकरण लोगों को खुश करना सो फारूक सियार अडॉप्टेड अपीसमेंट पॉलिसी पर्टिकुलरली टुवर्ड्स थ्री कम्युनिटीज एक जाट्स राजपूत और मराठास क्या ये उसकी अपनी सोच थी नहीं ही वॉज अंडर हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद ब्रदर्स एंड सैयद ब्रदर्स को लगता था कि मुगल रूल को इंटैक्ट बनाए रखने के लिए थ्री इंपॉर्टेंट अलाइज की जरूरत है जाट्स राजपूत एंड मराठास एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है दैट बंदा बहादुर ही वॉज अ सिख लीडर हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स इसका जो एग्जीक्यूशन था दैट वॉज ऑर्डर्ड बाई फारूक सियार फारूक सियार वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर जिसको उसी के नोबल्स ने पहले अंधा किया एंड देन दे किल्ड हिम एंड दिस टास्क वॉज डन बाई नन अदर देन सैयद ब्रदर्स और फारूक सियार के मरने के बाद उन्होंने अगले मुगल रूलर को अपॉइंट किया जिसका नाम था मोहम्मद शाह फारूक सियार का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट कंसिडर किया जाता है कि उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग प्रिविलेजेस प्रोवाइड की थी थ्रू अ रॉयल फरमान जो उसने 1717 1717 में इशू किया था और इन ट्रेडिंग प्रिविलेज की वजह से ब्रिटिश एंड नवाब्स ऑफ बंगाल वो आपस में ऑफन क्लैश करते थे नाउ लेट सी सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स 1717 के फरमान को मैग्ना कार्टा ऑफ ई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है इंडिया में मैग्ना कार्टा का मतलब होता है द ग्रेट चार्टर इट मींस किसी भी इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट चेंज की शुरुआत होना जिसके लिए रिटर्न में ऑथराइजेशन दिया जाए फारूक सियार के फरमान ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज अंग्रेजों को प्रोवाइड की थी फर्स्ट ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल अब अंग्रेज पूरे बंगाल में किसी भी कमोडिटी का ट्रेड कर सकते थे एंड व्हेन आई से अंग्रेज आई मीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एंटिटी नॉट इंडिविजुअल ब्रिटिशर्स बट दिस ट्रेड वाज नॉट एंटायरली फ्री इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सालाना पेमेंट करती थी तीन हजार रुपये का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि फारूक सियार के फरमान ने सिर्फ बंगाल में ही ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउ नहीं किया था बल्कि गुजरात एंड पर्टिकुलरली सूरत वाले एरिया में भी अलाउ किया था और इसके लिए जो पेमेंट दी गई थी वो वन टाइम पेमेंट सेटलमेंट था ऑफ टेन थाउजेंड रुपीज इसी फरमान के थ्रू ब्रिटिश को अपनी खुद की करेंसी बनाने की परमिशन दे दी गई थी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे टू इशू दस्तक दस्तक का मतलब होता है पासिस किसी भी ट्रेडिंग कमोडिटी के ऊपर अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्टैंप लगा दी तो उस कमोडिटी का जो मूवमेंट था उस मूवमेंट के लिए कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता था बाय लोकल ऑफिशियल्स ऑफ द लोकल रूलर्स एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था कि इस फरमान में कैलकाटा के आसपास का जितना एरिया था 
उसे ब्रिटिश फर्दर रेंट पर ले सकते थे एंड कैलकटा का फोर्टिफिकेशन उसकी किलेबंदी करना भी अलाउ कर दिया गया था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर जी कंपनी सर्वेंट्स वर Allowed to engage in private trade. Please remember, East India Company तो एक trading organization थी ही but उसके साथ साथ East India Company में जो officials थे उनको अलग से private trade करने की authority East India Company के administrators ने already दी हुई थी But इस trading फरमान में company के जो servants थे उनको duty free trade करना allowed नहीं था अगर company as an entity as an organization trade करती है तभी वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती थी बट जो कंपनी के एम्प्लॉज थे अगर उन्हें प्राइवेट ट्रेड करना है तो उन्हें सेम वही ड्यूटीज पे करनी पड़ती जो कि आम इंडियंस के लिए एप्लीकेबल थी एंड इसी क्लॉज से प्रॉब्लम्स शुरू होंगी बिकॉज कंपनी के जो एम्प्लॉज थे जो प्राइवेट ट्रेड में एंगेज होते थे एंड दे वर सीनियर लेवल ऑफिशियल्स वो अक्सर दस्तक का पासिस का मिस करते थे और अपने प्राइवेट ट्रेड को कंपनी ट्रेड के तौर पर एंडोर्स करके स्टैंप करके ड्यूटीज की या टैक्स की चोरी करते थे एंड टैक्स की चोरी करने का मतलब था कि बंगाल का जो रेवेन्यू था उसमें लॉस होना एंड दैट इज व्हाई दिस फरमान इट बिकेम अ कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ टेंशन एक परपीचुअल सोर्स ऑफ टेंशन बन गया था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल बैटल ऑफ प्लासी में जिस नवाब ऑफ बंगाल को अंग्रेजों ने डिफीट किया था एंड फाइनली ही वॉज किल्ड ही वॉज नवाब से राजुद्दौला हैंस फारूक सियार के इस रॉयल फरमान ने बंगाल नवाब एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग रिलेशन को स्पॉइल कर दिया था एंड इट प्रोवाइडेड अ सॉलिड रीजन फॉर अ कॉन्टीन्यूस कॉन्फ्रेंटेशन बिटवीन दैम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फारूक सियार बहुत जल्दी ही खुश हो जाता था लोगों से एंड फारूक सियार वॉज सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस ही हैड स्वेलिंग इन द ग्रॉइन एरिया एंड इंडियन डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू हेल्प हिम सो एक ब्रिटिश सर्जन था ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन दिस डॉक्टर हैड सक्सेसफुली ट्रीटेड फारूक सियार ऑफ हिज इलनेस एंड फारूक सियार बिकेम सो हैप्पी दैट ही वॉज नाउ रेडी टू शावर ट्रेडिंग प्रिवलेज ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी और फारूक सियार को बीमारी से छुटकारा पाना इसलिए भी जरूरी था बिकॉज हिज मैरिज वॉज पेंडिंग बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही वॉज सेट टू मैरी द डॉटर ऑफ राजा अजीत सिंह जो कि जोधपुर के महाराजा थे दैट्स ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर दिस स्मॉल टॉपिक इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू यूज द कॉमेंट सेक्शन एंड आई गेट बैक टू यू एज सोन एज पॉसिबल थैंक यू